Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'apprendre la CO.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser un objet simple, une palette européenne. Vous pourrez bien sûr télécharger gratuitement le modèle Katia V5 de cette palette directement sur le site apprendre la CO.com. Dans ce tutoriel plutôt débutant, je vais vous montrer comment modéliser cette palette dans une 4 part. J'aurais pu le faire dans une 4 product en utilisant en fait une modélisation de chaque latte dans, dans, dans des 4 parts et ensuite les assembler dans une 4 product. Et ici, je vais vous montrer comment modéliser cet ensemble directement dans une 4 part. Pour faire cela, j'utiliserai autant de corps de pièces qu'il n'y a d'éléments primaires dans ce produit. Commençons par préparer un modèle vierge. Donc, fichier de nouveau part. Voilà. Pour tout de suite pouvoir lui donner un nom, je l'appelle EPAL. Je n'active pas la conception hybride et je n'ai pas besoin de créer tout de suite un set géométrique, on pourra le créer par la suite. Ok. Première des choses à faire, bien entendu, c'est de l'enregistrer et avant de l'enregistrer, la bonne pratique c'est de ne pas s'appuyer sur les plans de départ. Donc je les sélectionne tous, je les fais disparaître dans le no show pour tout de suite insérer un système d'axes. Je n'ai besoin de ne rien changer ici, on ne change pas l'origine, par défaut elle sera au centre du modèle. L'orientation des axes sera bonne. J'appuie sur OK. En fait on va pouvoir s'appuyer sur chacun des plans ici, tout comme on le ferait avec les plans de départ, mais ça, ça a l'avantage aussi d'être plus mobile si on devait déplacer le modèle. Revenons sur le plan de la palette. On peut remarquer plusieurs choses. D'une part, c'est une pièce simple qui présente deux plans de symétrie. Un plan passant par ici, un autre plan passant par là. On retrouve ce plan ici, ce plan là. On aura donc besoin de modéliser qu'un quart de la palette, sachant que le reste pourrait être symétrisé très facilement avec l'opération symétrique. Autre chose remarquable, il existe en fait des plans, des plans de départ, donc on va dire ici le plan de départ au contact avec le sol, un autre 22 mm plus haut, encore un autre 78 mm, puis 22 mm encore plus haut, qui vont nous permettre en fait de dessiner chaque partie, ou au moins de se servir de référence, pour pouvoir dessiner chaque partie sans avoir besoin de s'appuyer sur les pièces du dessous. Et puis dernier constat, le chanfrein qui se trouve au coin ici, la longueur en fait, de la, de la palette, la largeur de la palette, ce sont des choses qui sont contenues dans le, dans le profil en fait, vu du dessus. Ce profil là, on va pouvoir donc le dessiner et s'en servir en fait pour dessiner toutes les pièces, que ce soit la latte du dessus, la latte du dessous, le plot, on va pouvoir s'en servir partout. Donc il serait intéressant en fait de le construire dès le départ pour pouvoir s'en servir. Retour dans Katia, on va pouvoir commencer à modéliser la palette. Première chose à faire, Créer un set géométrique, insertion set géométrique. On va appeler ref. Voilà ref qui va nous permettre de, de stocker en fait les lignes de construction, les plans, les esquisses qui servent de référence pour construire chaque morceau solide que l'on va ranger dans des corps de pièces. On va donc commencer par créer notre première référence. Cette première référence c'est la silhouette vue du dessus. En fait, ce quart de silhouette, puisqu'il y a deux plans de symétrie. Donc on commence par, on est actif dans, dans le set géométrique, puisqu'il est souligné ici. On prend l'outil esquisse, on se place dans le plan euh, XY. Voilà. Et on commence à créer, avec l'outil, cet outil-là, on commence à créer un quart de palette. Alors, à peu près, comme ça, à la louche. Ici, évidemment, c'est beaucoup trop petit, ça fait 80, donc on va reculer. C'est donc la longueur 1200 divisé par 2. Voilà. Et la largeur 800 divisé par 2. Voilà. Et puis le fameux chanfrein. On va mettre un chanfrein. On va prendre cette option-là, hein, relimiter en fait les deux, les deux côtés. Tac, tac. Et ici, on prend tout de suite la dernière option. Celle-ci qui va permettre de créer automatiquement la cote. Voilà. Katia nous prévient, il n'aime pas trop en fait qu'on qu coupe le coin du, du carré, mais c'est pas grave. Donc on a automatiquement les deux cotes qui sont un peu en vrac au départ, on les remet au bon endroit. 
on l'a fait à la main, on a une, une cote de, de 40,5, je ne sais pas exactement combien ça fait, on va mettre 30, ce sera déjà pas mal. Là, on sort de l'esquisse, puisqu'elle est terminée, on a notre quart de palette. Ensuite, toujours dans notre set géométrique référence, on va placer nos plans de référence correspondant en fait aux, aux limites des différentes lattes et des plots. On utilise la fonction plan, la première donc référence, on va prendre la référence, le fond, le sol en fait, le plan XY, on va se positionner à 22 mm, voilà. Le prochain plan, référence, ah, si on suit le plan en fait, on est en référence sur celui-là, on est à 78 mm, voilà. Et un dernier plan, pour l'avant-dernière latte, référence celui-là, distance 22 mm, voilà. Retour sur le plan, on, on regarde maintenant la, la, la palette ici, donc c'est la vue venant ici de la, de la droite, on va dessiner la première latte, celle qui était au contact du sol à cet endroit-là, qui fait 22 mm d'épaisseur par 100 de largeur. De retour dans Katia, on va pouvoir dessiner notre premier solide, on va donc quitter le, le set géométrique pour se mettre dans un corps de pièce, et pourquoi pas le, le corps de pièce principal, donc ici définir objet de travail, et on va créer la première esquisse qui va nous permettre de définir en fait cette, cette fameuse latte qui se trouve à cet endroit là. On va donc dessiner le, le profil de 22 mm par 100 mm à cet endroit là, et on va, donc, on va se placer dans ce plan, le plan YZ. Donc on est bien sur le corps de pièce, plan YZ, outil d'esquisse, alors on est à l'envers, hein. si on s'incline un peu comme ça on est à l'envers, c'est pas grave, on peut, on peut tourner. Hein. Et on va utiliser des, nos références, nos fameuses références, celles qu'on vient de créer avant. Donc on va faire l'intersection du plan de référence qui correspondra au-dessus de la latte. Voilà, celui-là, on a une belle ligne jaune. Et on va aussi projeter, donc ça c'est un autre outil, donc projection, projeter cette ligne-là. Et on va pouvoir tout de suite finir notre profil, donc on se met bien au bout ici. On monte perpendiculairement, c'est bleu. Voilà, on intersecte. Euh, le, donc le fameux plan et on place aussi une ligne dans, dans un premier temps on va la placer à peu près voilà, par là et on va imposer une cote de voilà, j'étais pas loin 100 mm alors ce profil il est pas bon hein, puisqu'il est, il est, est pas clos ça dépasse de partout donc je fais une relimitation des différents éléments les uns après les autres, voilà. Donc si on cache l'arrière-plan 3D, on voit que notre profil est parfaitement terminé. On repasse avec la vue générale. Je sors de l'esquisse, voilà, et j'ai mon profil. Ensuite, on va donc créer notre premier solide, cette fameuse latte qui est au contact du sol. Alors pour créer ce solide, bah, c'est bien pratique, puisqu'on a notre profil en fait, correspond à la vue en bout de, de cette latte. Et puis le profil vu du dessus. Alors il y a un outil qui va très bien pour ça. Dans euh, Part Design, c'est l'outil Combinaison. Combinaison ici. Que veut Combinaison Il veut un premier contour et un deuxième contour. C'est pas compliqué. Qu'on prenne l'un ou l'autre, ça donnera le même résultat. Il n'y a pas d'ordre. Premier contour et ici deuxième contour. Voilà. Paf. Comme ça, c'est parfait. Voici notre première demi latte puisque de toute façon, il va falloir faire une symétrie par la suite. Cette symétrie, on peut même la faire dès maintenant. L'objet qui sera symétrisé est déjà euh, sélectionné, c'est combinaison 1. Il suffit maintenant de lui imposer, avec l'outil symétrie, le fameux plan par lequel il doit être symétrisé. Alors ce plan, il y a deux façons de faire. La première façon de faire, c'est de montrer l'extrémité euh, de la latte, donc c'est pas très propre. L'autre solution, c'est de montrer le plan YZ. Voilà. Voilà le résultat, la latte est terminée. On va donc pouvoir créer un nouveau corps de pièce. Donc, évidemment, je suis, euh, je suis ici, l'objet de travail c'est symétrie 1, je me fais engueuler par Katia, on ne peut pas mettre un nouveau corps de pièce à cet endroit. C'est pas grave, il est suffisamment intelligent pour me le remettre au bon endroit dans l'arbre. De, la, de la même façon, nous allons pouvoir créer la, la latte centrale qui est au contact avec le sol, qui mesure 145 par 22 mm. Je vais donc utiliser exactement la même technique. Tout à l'heure, quand j'ai créé ma combinaison, notre référence esquisse 1, ici, était 
cacher automatiquement, donc je vais la réafficher. L'objet sur lequel on travaille est bien un corps de pièce 2. Je vais donc tout de suite créer, en fait, comme tout à l'heure, dans ce plan-là, une nouvelle esquisse. Voilà, je tourne ma pièce. Et je crée, je projette, bien sûr, je projette ici cette droite-là. Je fais l'intersection avec ce plan, voilà. Et je crée tout de suite une première ligne à cet endroit-là, voilà, à l'origine, et une deuxième ligne. Voilà. Et la distance entre les deux fait exactement 145 divisé par 2. Voilà. Maintenant, je cache l'arrière-plan 3D et je relimite tout ce qui doit être limité. Voilà. Je sors, j'obtiens mon profil et je me lance tout de suite dans une combinaison. Combinaison de quoi De ce contour-là avec ce contour-là. Voilà pour ma deuxième latte, ou demi latte Maintenant, je la symétrise. Qu'est-ce que je symétrise C'est bien combinaison 3 qui se retrouve symétrisée. Par rapport à quoi Par rapport au plan YZ. Voilà pour la deuxième demi latte Alors Maintenant, c'est une demi latte En fait, au départ, c'était un quart de latte puisque je suis exactement à l'intersection des deux plans de symétrie. À ce propos, pourquoi ne pas continuer à symétriser nos pièces nous sommes ici sur symétrie 2, on peut continuer en fait à symétriser notre pièce en sélectionnant le plan euh, XZ. Voilà, comme ça on aura une latte complète. Et puis on peut aussi créer la latte correspondante de l'autre côté, à la première que nous avons dessinée, condition de se remettre dedans, voilà, définir objet de travail. On peut aussi définir objet de travail sur symétrie 1 et de lancer donc la symétrie par rapport au même plan. Voilà. Et on se retrouve avec ben, les trois lattes euh, qui sont au contact du sol. Bon, un petit bémol près, c'est que sur une palette Europe, il y a des petits chanfreins euh, sur ces lattes pour que le transpalette puisse facilement euh, euh, traverser en fait, euh, les lattes en roulant dessus. La suite de la définition va consister à dessiner les plots. Qui, qui supporte en fait les, les lattes supérieures et ces plots en fait on va les dessiner par une multi extrusion c'est à dire que je vais dessiner le profil de ce plot de celui ci enfin la, la moitié de celui ci le quart de celui ci la moitié de celui ci et ensuite après symétrisation on obtiendra l'ensemble des plots de la palette de retour dans Katia on va pouvoir réafficher l'esquisse initiale qui nous permet d'avoir la, la, la forme de la palette vue par le dessus. Et nous allons créer notre, notre esquisse pour dessiner la silhouette de, de chaque plot dans le plan de référence que l'on a créé tout à l'heure. Donc je sélectionne le plan, je lance l'outil d'esquisse et on va dessiner donc dans ce quart, dans ce quart de palette, le nécessaire. Donc c'est parti, on commence par projeter les lignes qui nous intéressent. Donc celle-ci. Je peux double-cliquer sur la fonction. Celle-ci, celle-ci, en fait, c'est toutes, toutes les arêtes qui nous intéressent. Voilà. Ensuite, eh bien ensuite, on doit donc dessiner le premier plot. Alors, le premier plot, il fait 145 par 100. Donc, une ligne comme ça, une ligne comme ça. Je peux tout de suite mettre des cotes. 145 et en principe dans l'autre sens voilà 145 par 100 voilà pour le premier profil le deuxième profil donc on est aligné avec cette ligne là donc on aura automatiquement la cote 200 pas besoin de le préciser après voilà dans ce sens-là, c'est 145 divisé par 2. Continuons avec ce plot. Alors ce plot fait 145 par 145. Donc c'est parti, on se met à peu près là. On doit tomber en face ici, on n'aura pas besoin de remettre la cote. Voilà, on intersecte bien ici. Je fais tout de suite le dernier. Donc ça fait 145 aussi. 
par 145, voilà. Et il me manque juste la cote à cet endroit-là. Voilà, c'est 145 divisé par 2. Voilà, donc tous les profils sont verts. Il suffit maintenant de relimiter les lignes de projection avec les différents profils. Mais avant de faire cela, il faut les couper en deux. Sans quoi, on va se retrouver avec un profil. Là, si on fait ça, voilà, à cet endroit-là. On n'aura pas, on ne voit pas bien, on va cacher l'arrière-plan 3D. Voilà, on n'a pas en fait ici, à cet endroit-là, la ligne ici, en fait, on ne la retrouve pas ici. En fait, il fallait la couper en deux. Donc je vais faire un CTRL-Z, ce sera plus clair. Voilà. Et je vais d'abord la couper en deux avec l'outil, cet outil-là, voilà, qui s'appelle Coupe. Donc je prends et je clique n'importe où au milieu de préférence, comme ça on a deux morceaux, un morceau là, un morceau là. Je vais faire pareil avec les autres, avec celui-là, je sélectionne la ligne, et je sélectionne un endroit, n'importe où, voilà, et ensuite j'utilise l'outil de relimitation, et je relimite mes profils, voilà, oui, Oui. Voilà pour les quatre profils. Je sors de ma fonction. Je sors de l'esquisse. On se retrouve dans le 3D donc avec ces quatre profils qui sont en surbrillance orange. Et là, je vais pouvoir directement les extruder. Alors, c'est vrai. Euh, annuler, j'aurais dû d'abord insérer un corps de pièce pour ces nouveaux, euh, pour ces nouveaux solides. Et l'esquisse 9, en fait, je vais la remettre dedans. Donc, objet esquisse 9, changer de cette géométrique, et je vais pointer sur le nouveau corps de pièce, ça va permettre de le mettre dedans. C'est plus propre, voilà. On retrouve notre, notre esquisse ici. Voilà, j'ai remis un peu d'ordre dans l'arbre. La, dans et maintenant, extrusion. Donc, à partir bah, du plan de départ, hein, jusqu'au plan qui se trouve ici. Le plan, Alors, plutôt que de mettre longueur, on va dire jusqu'au plan. Et on va désigner le plan. Le plan 2. Voilà. Comme ça, on a automatiquement la bonne distance. Et si on déplace le plan 2, en modifiant sa cote ici, hein, la cote de 78, eh bien, les, les plots, tous les plots vont monter automatiquement pour suivre, euh, pour suivre le plan et arriver à la hauteur du plan. Voilà. Il ne nous manque plus qu'à symétriser l'ensemble. Donc, on peut déjà symétriser par là. Donc, on va prendre le plan de référence, il suffit de l'attraper, voilà, une fois, et ensuite de nouveau symétrie, avec le deuxième plan de référence, voilà. Et voilà l'ensemble des plots de la palette. Ben voilà, la, la palette est presque terminée, il nous manque les lattes euh, qui se trouvent au-dessus de la palette, il y a deux couches, vous avez compris en fait qu'elles seront construites de la même façon que les lattes qui se trouvent au contact du sol. Et je vais tout de suite les créer dans Katia. Je vais créer ces nouvelles lattes qui sont disposées sur les plots dans cette direction là, donc dans l'autre direction, à partir d'un nouveau corps de pièce. Je sélectionne comme tout à l'heure mon plan d'esquisse. Je me retrouve dans l'esquisse, je préfère la regarder dans le sens là. Voilà. Et ces nouvelles lattes vont être disposées entre ces deux plans. Donc, ces deux plans de référence, je vais tout de suite en faire l'intersection. Je double-clique dessus. Voilà, premier plan, deuxième plan. Voilà. Donc, je vais pouvoir dessiner mes lattes à partir de ces deux lignes. Première latte se trouve voilà, dans le plan de symétrie. Une petite droite, un petit segment. Un autre ici, on se rappelle de la cote, ça faisait 145. Voilà, donc c'est 145 divisé par 2, à cause de la symétrie. Je vais relimiter tout de suite. Voilà qui est fait. Pour le premier profil, je sors. Voilà, et je vais pouvoir faire la combinaison des deux profils, comme on a fait tout à l'heure. 
j'utilise la fonction combinaison, j'ai un premier profil, on me demande un deuxième profil, c'est celui-ci. OK. Tout de suite, je fais ma première symétrie par rapport au plan de référence. OK. Et ma deuxième symétrie. Ouais. Et ma deuxième symétrie par rapport au deuxième plan de référence, à condition de l'attraper. Voilà. Et voici la latte centrale que nous attendions. Je crée tout de suite un nouveau corps de pièce pour mettre la deuxième latte, etc. Et je vous montre ce que ça donne. Je viens de, de rajouter les lattes, ces lattes. Je vais maintenant pouvoir créer les lattes qui sont à la surface de la palette, celles qui reçoivent la, la marchandise, qui sont dans le même sens que, que les lattes qui sont au contact du sol. Et euh, pour ce faire, ben, je vais rajouter un plan ici, un plan 4, parce que je me suis aperçu que j'en avais oublié un tout à l'heure. Donc c'est pas grave, on va se mettre ici, définir objet de travail sur le site géométrique, et on va ajouter un plan, un plan décalé de 22 mm par rapport à celui-là. Voilà, ce qui va me permettre de construire le nouveau corps de pièce, insertion corps, corps de pièce 6, pour dessiner ben, les lattes qui manquent, c'est-à-dire euh, une, deux, trois, quatre, cinq et cinq lattes qui manquent pour finir cette palette. Donc je vais les dessiner tout de suite avec la même procédure, toujours la même procédure, et je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà la, la palette en, en trois dimensions, conforme au plan de départ. Un petit détail près, effectivement, c'est la présence des petits chanfreins que l'on rajoutera par la suite, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Je n'ai pas hésité à utiliser quelques astuces pour aller plus vite. Typiquement, pour dessiner ce profil-là, je n'ai pas hésité à, à projeter cette ligne-là, de façon à pouvoir aligner ce petit segment bien au bord de la palette, hein, l'aligner par rapport à la projection donc, de, de ce point. Je n'ai pas hésité non plus à faire du copier-coller de ce corps de pièce. J'ai copié ce corps de pièce pour obtenir un autre corps de pièce, strictement superposé, puis ensuite j'ai édité l'esquisse et je l'ai transformé pour obtenir cette nouvelle esquisse. C'est très pratique pour gagner du temps puisque toutes les opérations qui suivent l'esquisse sont déjà faites. Euh, L'opération de combinaison, je n'ai pas besoin de resélectionner le profil, tout est déjà fait. Les opérations de symétrie sont déjà faites. Donc j'ai juste à déplacer, à modifier en fait l'esquisse le, le, et j'ai une latte déjà en place, positionnée correctement et finie. Voilà, donc j'ai fait un copier-coller pour faire à partir de celle-ci pour faire cette latte et aussi celle-là. Voilà. Après une dernière coquetterie, cette palette est prête à prendre sa place dans une maquette numérique ou une usine numérique. En attendant, si vous voulez la télécharger gratuitement, je vous donne rendez-vous sur le site www.apprendrelaco.com Et si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux.